Sziasztok! Az Eko Horgászat videósorozat következő állomása a Téglási Horgásztó és Szabadidő Park. Ez a Horgásztó Téglás mellett a négyes főútról, Téglás felé lekanyarodva rögtön megtalálható, már az útról is látszik. Egy majdnem két hektár méretű horgászatra alkalmas vízterület, van egy kisebb tó, meg van egy ö, nagyobb kétszer-háromszor akkora tó, mint a kicsi. A nagy tóban él a legtöbb nagy hal, ez ö, nem régen nyílt egyébként ez a tó, rengeteg nagy halat telepítettek már bele, amúrt pontyot és tokot is, és a tervek szerint afrikai harcsát is fognak bele tenni, mivel, hogy új, úgymond új a tó, új halakkal, ezért viszonylag könnyen meg lehet még fogni benne a halat, főleg akár ö, szemes takarmány gabonafélékkel is, gondolok itt ugye kukoricára, búzára. Egyenlőre, nem is tudom pontosan hány óra van, körülbelül 8 óra lehet, és már három pontot fogtam, volt egy olyan 2-3 kilós körüli, egy 3-4 kilós körüli, valamint egy pontos 6 kilós, azt mértem is. Úgyhogy egyelőre jól állok, próbálom majd a ö, nagyobb halakat megfogni. Két féderbottal jöttem, egyébként nem egy nagy tó szélességére sem, tehát igazából úszós ö, készséggel talán, talán, talán a legjobb lehetne de féderezni is lehet előszeretettel, és egyébként bojliznak sokan, bojlis botokkal, úgyhogy, úgyhogy elég nagy remény fűzök a mai naphoz, majd meglátjuk, hogy mi lesz, tartsatok velem!
helyzetjelentés. Az ebéd idén túl vagyok, dél elmúlt, körülbelül 7-6-nál járok. A legnagyobb az egy 7 kilós volt, volt egy 6 kilós pont még, több kisebb pont volt, meg egy 2 kilós amúr. Hogyha törvénybe foglalnák, hogy a halaknak nem szabad enni délben, akkor nem kellene megerőltetni magukat, hogy ezt betartsák. Itt is az van, mint más tavakon, folyókon, hogy már egy órája körülbelül nem volt kapás, és gyanítom, hogy még egy-két óráig biztos nem is lesz. A ponymatracom is megszáradt, pedig reggeltől szinte idáig ez nem így volt, folyamatosan vizes volt szerencsére, több kisebb pontot is fogtam, olyan 1 kilótól 3 kilóig, úgyhogy reméljük, hogy délután újra beindul, és még jó pár halat tudok nektek mutatni. Etetőanyagnak most ez a általam gyakran használt témár mixes etetőanyagnak a rákos ízesítésű metód mixe. Ez kerül a kosárba. Valamint, mivel hogy nem nagy a tó, így kézzel is tudok etetni szemessel. Ez pedig egy ilyen 1 kilós naturízesítésű sima főtt kukorica. Ezt használtam ö, fűzve, csaliként is, azzal is tudtam fogni. Azzal fogtam az egyik nagy testű pontot. Egyéb csali mivel hogy folyamatosan cserégetem a csalikat, így már egy párszor bemutattam ezt a ezt a wafter csalit. Ezt tavaly vettem körülbelül egy éve, és most járok ott, hogy a legkisebb méretű csaliból ennyi van még. Elég gyakran használtam, főleg főleg mikor dévéreztem, akkor ennek az epresnek ezt a kis pici méretét csalitüskén elég jól leszi a keszeg és még mindig ennyi van belőle, ezt csak azért mutatom, hogy viszonylag nem egy olcsó csali, de elég sokáig jó és beszereztem ebből a valsabb változatot ez egy mérettel nagyobb, tehát 8 és 10 mm-esek vannak benne Hú, írtózatos szaga van. Ezzel fogtam a másik nagy testű pontjomat, valamint több kisebb pontot is. Annyit érdemes tudni ugye ezekről a csalikról, ez a pop is igaz. És minden ilyen metód peletre hogy elég könnyen ki tudnak száradni, tehát ne hagyjuk a napon még, még lezárt fedővel sem, mert amikor kinyitjuk, akkor rögtön e, elég nagy víztartalom kiszökik belőle. Ennek megelőzése érdekében ugye ne tegyük a napra, valamint én szoktam olyat csinálni, hogyha nem használom éppen sokat a csalitüskén az adott csalit, akkor tehát még tehát a lényeg az, hogy még nem málott szét, nem ment szét, nem oldódott szét teljesen. Akkor szoktam olyat csinálni, hogy visszadobom azt a csalit a dobozába. Persze ezt egy horgászat alatt nem teszem meg tízszer, de kétszer-háromszor simán meg lehet tenni. És ugye az sokkal nedvesebb, így a többiek is átveszik ezt a víztartalmat, hogy meg tudjuk előzni a kiszáradást.
lassan befejezem a horgászatot. Mindjárt vége a horgász időszaknak is, már mindjárt 6 óra. A délután nem volt túl izgalmas számomra, viszont sikerült fogni egy 10 kilós pontyot. Ez volt a mai legnagyobb hal. Volt, ami sajnos meglépett, kárászt is sikerült fogni. Minden halat nem mutattam meg nektek, próbáltam a darabosabbakat. Annyi történt még délben, dél után egy kicsivel, hogy velem szembe megindult a szökőkút. Most nem tudom, hogy ennek hála vagy nem, de eléggé megállt a kapás nekem délután, viszont mellettem a fiúk elég szépen fogták. Majd meglátjuk legközelebb. Viszont a tógazdán nem múlik, hogy halat fogjunk, az biztos elég lelkes. Ugye új a tó, új gazdával. Rengeteg hal került bele, úgyhogy aki rövid távon sok halat, főleg nagy halat szeretne fogni, annak mindenképpen ajánlom, hogy látogassa meg ezt a vizet. Én sem panaszkodom egyáltalán, jó nap volt, jó idő is volt, úgyhogy találkozunk a következő videóban. Sziasztok!